someone be introducing me yes sarita yes, sir. will be sure after her introduction you can start okay sarita we are live hello everyone welcome to third day of entrepreneurship development program today we have three sessions plus one success story adhyamayi namukku session edukkunnathu marketing management enna subject la aanu mr jaydo menon mr jaydo menon is the chief executive of arch people transformation he is a consultant mentor and trainer with over 36 years of professional experience his consultancy is in the 13th year of operation earlier mr menon worked for 24 years with leading indian companies in the office equipment and telecom sectors sales customer service receivables management and learning and development are the functions he managed he has led large multi location teams as a chief executive at ax people transformation he has trained managers business owners teachers and students leadership development creative thinking design thinking and sales are his focus areas He has delivered talks, conducted lectures, and training programs at many leading professional colleges in Kerala, including Rajgiri Business School, ACMS, DC School of Management, Saint Kitts, Arshendra College of Engineering, and DIIMS. Over to you, Jethro Sir. Thank you, Sarita, for that nice introduction, and uh, I would like to thank all the office bearers uh, of CIMSME, including my good friend uh, Sushil, for giving me this opportunity. So over the next 50 minutes I would like to cover a little bit about marketing. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അഗ്രി ചെയ്യും മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. MBA ല ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിംഗിൽ. ഒരു കമ്പനിയിലെ അതെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പൈസ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന മാർഗ്ഗമാണ് സ്റ്റെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ. അമ്പത് മിനിറ്റില് ഞാനൊരു ഐ വിൽ ടച്ച് അപ്പോൺ ഒരു നാല് അഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് മെയിൻലി വി വിൽ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസിങ് വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് മാർക്കറ്റ് സർവേ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് വിൽ ടോക്ക് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അബൌട്ട് പ്രോഡക്ട് പ്രൊമോഷൻ സോ വിൽ സ്പെൻഡ് അബൌട്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓൺ ഈച്ച് ടോപ്പിക് ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ഇൻ കേസ് എനി വൺ ഓഫ് എനി ഓഫ് ഇഫ് യു വോണ്ട് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഐ സ്പീക്ക് ടുഡേ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ എം എസ് എമ്മിയുടെ ഓഫീസ് വഴി എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അവസാനത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ദിസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് യു എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു പുട്ട് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഐ വിൽ ആൻസർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോഗ്രാം ഐ കൻ സെൻഡ് യു റിപ്ലൈ ഇഫ് യു കൻ സെൻഡ് ഗിവ് മീ യുവർ ഫോൺ നമ്പർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഹാവിങ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് so the first thing i would like to talk about is the marketing canvas this is a a beautiful document that can be used to put your entire marketing strategy on one page basically when you're trying to promote a product or a service so today we are not talking about any anything exclusively we're talking about both product and service in its entirety avo chela ningala chela sthapanangal endigilum oru tangible product vikkunna company aa sthapanam aayirikkum മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചിലര് ഒരു സർവീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് ഓർ ലോൺസ് പലതരം സർവീസസ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് അമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ഓൺ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊമോട്ട് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഹൗ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്യുമെന്റ് കോൾ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാൻവസ് ഇതിൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗോൾസ് ഏറ്റവും മുകളിൽ എഴുതും വാട്ട് ആർ യുവർ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു വോണ്ട് ഗ്രോ യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസിംഗ് യുവർ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ദെൻ യു റൈറ്റ് യുവർ മാർ യുവർ വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ വാട്ട് ആർ ദാറ്റ്സ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ടോപ്പ് ദ വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഓഫ് യുവർ പ്രോഡക്ട് ദെൻ യു വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് the current you know the market where you are functioning uh, what is your brand positioning because you are not just going to you know ningal nammal nammal product vikkunna verade paisa undakkan vendi mathralla there are certain values that we live by there's certain purpose in our life 
uh, what is your purpose in your life and how is your organization or your product serving towards achieving that purpose you you probably want to make life of people easier uh, probably you want to bring some cutting edge new product into the market you know so such uh, what are what is your brand value uh, from that perspective uh, and what is your brand identity idakka eludha who is the customer you are going to serve you know why what are the types of conversations that you're going to what are the uh, how are you going to listen to the customer and how are you going to convey your messages to the uh, customer uh, who are going to be the influencers for you um, who are your competitors in the market uh, who are providing similar products in the market like you uh, on this side on the right side you have again the journey the, what is the journey uh, the customer is going to be taken through from the time of first contact till they become a user uh, how what is the kind of user experience they will have when they walk into your store if you have a store what kind of experience will they have if they walk, what kind of channel partners will you have so you know the laying out your entire marketing plan on one sheet and at the bottom of the page you have the trends you know the trends in the market uh, which brought you to starting your product like for example to put a very simple uh, uh, product in your mind the idli dosa batter if you go back about 10 or 12 15 years there was no idli dosa batter available in the market we used to make idli dosa batter in our in our own house or you uh, you used to get the podi and you used to mix it up today people have no time ladies or the are working uh, people uh, gents are working uh, everybody is working they have no time to make dosa batter at home so you just on the way home you quickly buy a packet of batter and uh, you come home and make the dosa so that dosha batter is actually a result of a trend in the market where people have become busy they have no time to make batter at home like in the previous generations you know so the, the, are you sensing such trends in the market and finally the metric how do you measure the success of your product in Hello. Uh, we have a connection issue here. Please hold with us. Please wait for a few minutes. Jada sir, sir, welcome. Am I audible? Hari, am I am I audible? Please wait for two three minutes. Ah uh, no, Jadev sir is just coming back. Uh, I just I just spoke okay. to him. He'll just come back. A few minutes. Yes, few. Okay. Minutes. Uh, yes, sir is back.
Uh, can you all see me? Yes, 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 sir, is back. Yes, sir, you can start well, it. This, uh, let us, yeah. Yes, sir, you can start. Any? Uh, yes, sir, sir, we can hear you. You can start, sir. You can start, sir. Okay. So, 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 apologize, um, KSC. Uh, you have to uh, start the presentation again. From uh, you can't see the presentation. No, sir. You will. You will have to. You start can continue. The presentation once again. Yeah. I, I have actually. Uh, I have actually shared the presentation. Maybe then, probably Annie will have to share. Yeah, share it in the Sorry. I've shared the presentation one more time. Sir, I think I'm sharing. No, sir. It's not visible. Okay. Yes, sir. Now it's just okay. it's coming. I'm sharing it. It's gone again. I'm sharing it. Yes, sir, I'm going to share with you. Sir, I'm going to share with you. Yes, sir. Now it's coming. Full screen. Yes, sir. It's coming. Can we go live now? Yes, you can, sir. We are live. You can. Yeah, yeah, you can. You can start. Okay. I apologize uh, once again. Uh, there was a power outage uh, which caused it. So um, let's continue. So I talked about the marketing uh, canvas. Uh, if you want further details about this, you can contact me later on. We everyone has heard about the four P's of market of the marketing mix. We talked about product price promotion and place, right? Um, these days, and we call it the set of marketing, where we also include people and physical evidence into the mix. Uh, we talk about the uh, type of people who work for, for, uh, for our organization. Maybe they need specialized skills. Maybe there are Nobel laureates working for us who make all the difference. About People are also brought into the mix. Uh, our processes would be uh, different from those of other organizations. And finally, how is the product delivered to the car? You know, the quality showroom, the quality of the manner in which we deal with people. If you take the example of uh, Maruti, Maruti has got a showroom for their normal cars, for their sedans and for their hatchbacks. And then they have a Nexa showroom uh, for their up, more upmarket models where there's a more exclusive uh, array, you know, uh, manner in which they deal with customers and customers are treated in with more style. And so they're creating a different customer experience when you go into a Nexa, Nexa showroom. So that, that's how organizations create, uh, create different uh, customer experiences according to the product that they buy. If you go into an, a normal telephone uh, store and if you go to a brand store like an iPhone store, you can make out the difference. Anyway, whether it's 4P or 7P of marketing, essentially what you're trying to do is trying to create competitive advantage. End the Sabanath and the product or service or Matti company the product and service of Abhishek Chengini and Vetkesta Maunada. Nyan endana Matti company will cheyata the cheyanada. End the customer and the gilm specialized chayanandonyan. Matula will be a patata and the Gilicia, but in the product is something extra could come back to the law. Either convey and another number e competitive advantage and Daka and India number the number is seven P or four P in your number of plans. Another number tell a brand in a good Santarkam, Apple and the very logo precious the most valued company on the planet. They constantly from the time they started, they always brought cutting edge project different from all the other products in the market. Uh, they are special, uh, they are engineered better, their uh, interface is much more powerful than the competitor's interface. 
more virus free uh, more protect uh, more privacy for the customer so they brought exclusivity into their brand tesla uh, they will talk about electric cars or autonomous cars tesla is the go to brand and that's why it's fast becoming the uh, most popular or the most valued brand in the world so all these people are creating cutting edge project you have to excuse me just for 10 seconds i'm going to just switch over the current one more time sorry i've just switching from the generator back to normal power take uh, google google is not they started as a search engine but then they kept adding things to their portfolio you have gmail and you have translator you have a, a, a video conferencing now you have a whole range of office utilities and functions photograph sharing facilities chatting facilities so they created an entire environment for the net citizen they made life life easier for the net citizens of the world take budweiser that's a, a alcohol a beer brand a famous american brand so normally uh, all brands are trying to make people uh, eat more or drink more or buy more but budweiser became a market leader by telling people to go easy on their drinking drink less drink uh, uh, be be safe your family is waiting for you your friends are waiting for you so they created they brought in that safety element the caring element into the brand so they marketed it in that way and everyone thought they are being foolish by telling people to be careful and drink less but they had market leaders in america because they, have, they came across as a very caring brand ara is a ladies garments brand they don't create uh, uh, up market fashion they make good quality products which are reasonably up market but they're not a designer brand they're more like a copycat brand they copy what is successful in for by other people but they make amazing customer experiences by making the customers feel wanted and they bring a limited amount of exclusivity by the way they market the product and instead of advertising advertising on tv or in the newspaper they use the internet they use social media to market and they have become a very popular brand among ladies for fashion now nike nike uh, is a very famous sports brand however uh, they started the fun club a uh, run club sorry not fun club the run club where they created an entire environment an app Uh, uh, in, in which people who go running can interact with each other they can set challenges with each other or with themselves how many we how many kilometers you'll run uh, in each week am i running better this week than last week and then also they brought in devices sensors into the shoe uh, to uh, you know communicate with the wearable devices uh, on which the app is uh, available so they created an entire environment and that created a stickiness with the nike brand so more and more people started buying nike products and uh, they used this app to promote their sales to, uh, to make sure that once you buy this uh, download this app and start using this app they will not go on to another product because they will continue using just this product volvo volvo created an amazing campaign during the uh, super bowl in america super bowl is like the ipl final in india they created an advertisement and they did it cheaper than the other brands while the other brands uh, so, uh, spent 5 million and 10 million to get a slot a, a 30 second slot during the super bowl these people spent less than a tenth of that uh, marketing campaign they uh, told that every time you see another company another luxury brand kedila sir sir the presentation you can see the presentation no What is it? One minute. One minute. One minute. Yes. Yes. Sir. Can you see it now? No, sir. No touch. I've actually shared it. Can you all see it? Uh, no, sir, not yet. Not yet? No. Not yet.
Okay. Just, just close it and do it once again, sir. Uh, yeah, I'm just doing it one more time. Check now. No, not yet. Can you want to tell full screen Share the full screen uh, share Yeah, share I need I better Okay. Sir, uh, yeah, I need a shame. I need okay. uh, a shame. I need a shame. I need a shame. I Yes. So, we have a competitive advantage. We value delivery to our customers. We have benefits to our customers. We have a target market. We have a product. We have a product. We a um, middle income car kaano, high income car kaano, low income car kaano, alle charpa car ko endi uladano, officei pono eri kulla kulla products ano, alagye eri um eri kani I mean food brand ano engil, uh, adu fast food ano, fast food ano engil adengine packets le delivery ano, alle eri counter kulla, na varal vyakta ma eri kanam, aar ano namma product made ko naalka engine ano namma product delivery am pono uh, the PPT is again gone. Should I just continue talking? Yes, sir, you can continue. So, I'm going to talk about the marketing and the customer. I'm going to talk about the product. 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 And we are clear value of customer. We are going to be able to do where on the fortune good executive in the carana, where Munamato on the Padakara itla Victorical Carana, Alamata, Ferrari in the Parada, whatever fast Vega, the other car would be can, Kodikan, Talpiro Lurko India, exclusive itla high end carbo. Number eight, the Tarakar to India number product release market, Arkan and Lakarium, will order a vector market. Ah, can our group in Vendi will value provide here. Value price here under market number theatre. Price versus value. So, price and the product new and the other than the price. 
വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ച് ആ പൈസ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആനി ഇപ്പോഴും പി പി ടി വരുന്നില്ല ഞാൻ രണ്ടാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ മാറുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് പലതരം പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ആവാം ഒരു പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി പെനിട്രേറ്റിംഗ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് വളരെ ഹൈ റേറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഒരു ആവറേജ് റേറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് വളരെ ഹൈ വോള്യൂം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു രൂപ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രോഡക്ട്സ് അത് വിൽക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ മാർജിനാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് വേറെ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ കുറവ് കുറവ് എണ്ണം പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അവർ മാക്സിമം ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഐഫോണൊക്കെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഐഫോൺ മറ്റേ മറ്റ് ഓപ്പോ വിവോ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐഫോൺ അത്ര എണ്ണം വിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഓപ്പോം വിവോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം പ്രോഫിറ്റ് ഐഫോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം അവർ വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഹൈ എൻഡ് ഒരു വേറെ ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേറെ ഹൈ ലെവൽ പ്രൈസിങ്ങിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരപ്പോൾ വോളിയും അത്രയും ഹൈ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ അവരുണ്ടാക്കുന്ന മാർജിനും അവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റും വളരെ ഹൈ ഹൈ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്കിം മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കാരണം അതൊരു പുതുമയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പുതിയ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാള് ആൾക്കാർ അത് മേടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹൈ ചാർജ് വെച്ച് ആ സിനിമ കാണാൻ തയ്യാറായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സിനിമ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത പോലത്തെ റേറ്റ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഹൈ എമൗണ്ട് അതിന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പിന്നീട് അപ്പോഴേക്കും വേറൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ വന്ന് അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോൺ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ മറ്റ് ഫോൺസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്കിമ്മിങ് സ്ട്രാറ്റജി ആദ്യം കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു വാല്യൂ പ്രൈസിങ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന് വളരെ കുറച്ച് പേർക്കേ നമ്മളത് വിൽക്കുള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ ഹൈ പ്രൈസിൽ വിൽക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫെറാറി കാറൊക്കെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ചില മോഡലൊക്കെ ഫെറാറിയുടെ അവർ നാൽപ്പത് എണ്ണേ മുപ്പത് എണ്ണോ നാൽപ്പത് എണ്ണോ ഫെറാറിയുടെ നാൽപ്പതാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് വേണ്ടി അവർ കാർ ഇറക്കി അവർ നാൽപ്പത് എണ്ണേ ലോകത്തിൽ ആ കാർ നാൽപ്പത് എണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ നാൽപ്പത് എണ്ണം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അവ അവർക്ക് അഹങ്കരിച്ച് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാറുകളൊക്കെ അവർ വളരെ ഹൈ റേറ്റിന് വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റേറ്റിന് ആ വാല്യൂനുള്ള പ്രൈസിങ് ഇപ്പൊ ഫാഷൻ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൂച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂയി വിത്തോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫാഷൻ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ അവർ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവ് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അത് വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരം പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് ക്യാൻ ബി മൂവ് ഫോർവേഡ് ആനി ഫ്രം പെനിട്രേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ആ മാർക്ക് ഇതും കഴിഞ്ഞു അടുത്തതും കഴിഞ്ഞു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം വാല്യൂ പ്രൈസിങ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം യാ അപ്പൊ മാർജിനൽ മാർജിനൽ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലെറ്റസ് ഒരു ഒരു ഹോട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എയറോപ്ലൈൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബോംബെയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റില് നൂറ് സീറ്റ് ഉള്ളതിൽ എൺപത് സീറ്റ് വിറ്റ് പോയി ബാക്കി ഇരുപത് സീറ്റിൽ പാസഞ
ഇന്റർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അതിന് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ലീഡർ ആവാനാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് വോള്യൂം സെയിൽസ് ആണോ ശ്രമിക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇറക്കാൻ ഇറക്കാനാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇമേജ് ഒരു ലോ എന്താ ലോ പ്രോഫിറ്റ് ഹൈ വോള്യൂം കമ്പനി ആണോ നമ്മള് അല്ലെ വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ലക്ഷറി പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കുന്ന കമ്പനി ആണോ നമ്മൾ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കുറെ കാലം ഈട് നിൽക്കുന്ന കുറെ കാലം നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീലർ വഴി വിൽക്കുമ്പോൾ കുറെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫൈനാൻസ് കോസ്റ്റ് വരും അതും കൂടെ നമ്മുടെ പൈസയും പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി സോപ്പ് പോലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ് പോലത്തെയോ പ്രോഡക്ട്സിനൊക്കെ വളരെ അധികം പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ദീപിക പതുക്കോണും റൺവീർ സിംഗ് പോലത്തെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലി പോലത്തെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കോടികൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ കോടികൾ കൊടുക്കാൻ പരസ്യ ടി വിയിൽ പരസ്യത്തിനെ ചില ചെലവാക്കാവുന്ന പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പൈസ വിലയിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഫാക്ടർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തിരി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇടുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൺസ്യൂമർ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏത് കൺസ്യൂമർ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോണേ ആനി പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ആ പ്രൈസിങ്ങിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈസ് ആണോ നമ്മൾ അവർ നമ്മൾ ഹൈ എൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ലോ എൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താ വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് കാണും ഒരു ചില പ്രോഡക്ട്സിന് ഗവൺമെന്റ് പറയും ഇത്ര രൂപയേക്കാൾ അധികം അധികം നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഫാക്ടർ പിന്നെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാരണം മാർക്കറ്റ് എല്ലാം തകർന്നു അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സെയിൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ അവർ മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് വിൽക്കും അങ്ങനെ പല കമ്പനികളും പല സ്ട്രാറ്റജീസും രൂപീകരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മാനി ഇനിയിപ്പോ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ഡിമാൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് എത്ര സെയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ ഓരോ മാസവും എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം ഇതിന് എത്ര പൈസ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വി ക്യാൻ മൂവ് ഫോർവേഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇന്ന് സർവേ ടെക്നീക്സും ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നീക്സും ഉണ്ട് സർവേ ടെക്നീക്സ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീലർമാർ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള മാനേജർമാർ മുൻ പരിചയം മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് മുൻ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളെ സഹായിക്കും വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു എക്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇറക്കുക ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ പല പ്രൈസസിലും പല ഫീച്ചേഴ്സും വെച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അധികം മാനുഫാക്ചർ ചെയ
ഒരു ഇന്റേണൽ സെയിൽസിന്റെയും ടെക്നിക്സ് എല്ലാം വെച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പല ടെക്നിക്സും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിനെ ട്രെൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻസും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ടൈം സീരീസ് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ട ഈ അമ്പത് മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പാടും പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രൈസിംഗ് പ്രൈസിംഗ് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിംഗ് ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിങ്ങും നിങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും എല്ലാ സെയിൽസും എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടും പോയി ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് വേണം അടുത്ത ആറ് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ന് മേടിക്കും അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ കസ്റ്റമറെയും കണ്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാടാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ആൾ തോതിൽ സർവേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആയിരം കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ച് അത് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആയിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇത്ര വേണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി എത്ര വേണ്ടി വരും എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊരു റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് വളരെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറെ കാലത്തെ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു അനാലിസിസ് ചെയ്താണ് ആ ബാർ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ആണ് മറ്റേ മോളിൽ കാണിക്കുന്ന പല ലൈൻസും പല മെത്തഡോളജികൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ആ ആക്ച്വലിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല പക്ഷെ ചില ടെക്നീക്സ് നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു പരിധി വരെ ആക്ച്വൽ സെയിലിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് കൊല കുറെ കൊല്ലങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സെയിൽസിന്റെ അടുത്തെത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടി അൺനെസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി കാരണം എന്നാൽ നമുക്ക് ചില മാസങ്ങളിൽ തെറ്റിപ്പോയാലും മിക്ക മാസങ്ങളിലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇൻവെൻറ്ററി ലോക്ക്ഡപ്പ് ആവില്ല നമ്മുടെ ഫണ്ട്സ് വെറുതെ ലോക്ക്ഡപ്പ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചിന്തിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി റോ മെറ്റീരിയൽ കാരണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വേണമല്ലോ അപ്പൊ റോ റോ മെറ്റീരിയൽ എത്ര മാസം മേടിക്കണം ഓരോ മാസവും വെറുതെ കുറെ റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ച് നമ്മുടെ ഷോ ഗോഡൌണിൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ നഷ്ടം വരും പൈസ നഷ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത് നഷ്ടം വരും സ്പേസ് നഷ്ടം വരും സാധനം ചിലപ്പോൾ കേട് പോ കേട് വന്ന് പോയെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി നടത്താം കുറച്ചും കൂടെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി നടത്താം നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസിംഗ് പ്ലാനും പ്രൊമോഷണൽ പ്ലാനും ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി നല്ലപോലെ ഓടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത് നല്ലതാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർവേഡ് ഇനിയിപ്പോ മാർക്കറ്റ് സർവേ നമ്മൾ ഈ പല രീതിയിലും നമ്മുടെ പല കാരണങ്ങൾക്കും നമ്മൾ നമ്മളത് സർവേ ചെയ്യാം സെയിൽസിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്യാമ്പയിനു വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ഡീലർ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം ഇത് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഐഡിയാസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകണം വിൽ മൂ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കസ്റ്റമർ പ്രൊഫൈല
കസ്റ്റമറിന് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഇതിൽ അപ്പോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആനി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൽ എന്ത് എന്താണ് കുറവുള്ളത് എന്താണ് പോരായ്മ ഉള്ളത് അതിനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങും നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങും നമ്മുടെ സെയിൽസ് പ്ലാനിങ്ങും നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്ലാനിങ്ങും ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സർവേകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓവർ അപ്പോ ചില സമയത്ത് റെസ്പോണ്ടൻസ് ഈ അഡ്വ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർവേയുടെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ തന്നെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വല്ല തിരക്കിലായിരിക്കാം അപ്പൊ അവര് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ തരില്ല അവര് ആൻസർ തരാൻ ചിലപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊളറെ കുറെ നാൾ മുമ്പാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അവരെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പല പല കാരണം കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ സർവേയിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അക്യൂറേറ്റ് ആവണം എന്നില്ല ലെസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റ് മെത്തേഡ്സിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറവ് സമയത്തിൽ നമുക്ക് പല ചോദ്യ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം കാരണം ഇത് പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെലിഫോൺ മുഖേന നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാം ഇന്റർനെറ്റ് മുഖേന ചെയ്യാം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ചെയ്യാം അവരെ ആക്ച്വലി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ചെയ്യാം ജോഗ്രഫിക്കൽ തടസ്സമൊന്നുമില്ല കൊച്ചിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോംബെയിലോ ഡൽഹിയിലോ അമേരിക്കയിലോ എവിടെ ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഡേറ്റ കളക്ഷന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ന് ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനും ആയിട്ട് കുറെ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ കുറെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്സ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡേ കുറെ ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഡേറ്റ ക്രഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് കുറെ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറെ ടെക്നീക്സ് ഓൺലൈൻ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് കസ്റ്റമറിനെ കുറിച്ച് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സർവേകൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും അത് വെച്ച് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് അപ്പോ സർവേ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സർവേ വേണമെങ്കിൽ ഏത് തരം ചോദ്യം ചോദിക്കണം പ്രധാനമായിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അവരുടെ പേരും പ്രായവും അവരുടെ വീട്ട് അഡ്രസ്സും ലൊക്കേഷനും ഒക്കെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അവരുടെ അവരെന്ത് ബെനി ബെനിഫിറ്റ്സാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവരെപ്പോഴാണ് ഹാപ്പി ആവുന്നത് അവർ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും അധികം ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ബെനിഫിഷ് അധികം ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എത്ര എത്ര ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നു അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ സർവേ ചെയ് സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് വല്ല ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടെ ആൻസർ തരാൻ താല്പര്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആ സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഫ്രീ ബി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അവർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ
ധനം മാഗസീനിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്ളോഗ് വി വി എൽ ലോജി വ്ളോഗ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇന്നിപ്പോ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏരിയനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്ളോഗ്സ് ഇടാം വീഡിയോ ലോഗ്സ് ഇടാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഓക്കെ വി ക്യാൻ അട്രാക്ട് പീപ്പിൾ ഓൺലൈൻ you know by giving them valuable tips by giving them information that are useful information to those people nammala sales ne vendi mathram alla mattullavare sahayikkunna information um kuda free aayittu kodukunnu njan ippa sales inde oru trainer anengil njan enikku paisa undakkanulla paisa undakkan mathramalla njan ende arivu aalkarku free aayittu pagarthi kodukkanengil adum aalkarku benefit il anengil aa vadiyum namukku oru marketing cheyam idu or freemium model korchu kaaryangal free aayittu kodukkum അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാ കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ അവർ പൈസ തരണം ഇത് ചൈനയിൽ കുറെ കമ്പനി കുറെ ഓത്തേഴ്സ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ആൾക്കാരിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വളർത്തും ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അവർ പറയും നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ പൈസ തന്ന് ഈ പുസ്തകം മേടിക്കണമെന്ന് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ ഫ്രീമിയം മോഡൽ പിന്നെ എനിക്കും അതെ സെയിൽസിന്റെ ചില ടിപ്സ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്ട് അറിയ അറിവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് തരണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീമിയം മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തത് എനി മൂവ് ഫോർവേഡ് യാ എഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും വിൽക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അവരിലൂടെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസൾട്ടന്റിനോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്റെ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ വഴി കിട്ടുന്ന ഓരോ ട്രെയിനിങ്ങിനും നിങ്ങൾക്കൊരു ശതമാനം തരാമെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പോ എന്താണ് ആമസോൺ വഴി നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു പേഴ്സ് ശതമാനം ഒരു പത്തിരുപത് ശതമാനം അവർക്ക് കൊടുത്താൽ ദേ വിൽ പ്രൊമോട്ട് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സെൽ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അല്ല ആയുർവേദ മരുന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നതിനും ഇത്ര ശതമാനം തരാൻ പറ്റും സോ യു ആർ യൂസിംഗ് ദറ്റ് ഡോക്ടർ ടു പ്രൊമോട്ട് യുവർ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ യാ കൺസൾട്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ബുക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലീഡ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് എ ഗുരു മോഡൽ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ടുഡേ ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ദ സി ഐ എം എസ് എം ഐ മോഡൽ ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ ദ ഇ ഡി പി പ്രോഗ്രാം ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ടു ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓൺറ്റർപ്രണേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോൺഫറൻസിൽ പോയി സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പോയി സംസാരിക്കാം ഏതെങ്കിലും റോട്ടറി ക്ലബിലോ ലയൻസ് ക്ലബിൽ പോയി സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലീഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദ ഗുഡ് ഓൾഡ് കോൾഡ് കോളിംഗ് ടെക്നോളജി ഏനോ ഓരോ ഓരോ കസ്റ്റമറെയും അവരെ അവരുടെ ഓഫീസിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വഴി അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കൺസൾട്ടൻസിന് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇന്ന് കോൾഡ് കോളിംഗ് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ അല്ല പണ്ടത്തെ പോലെ അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഗുരു മോഡലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഒരു കൺസൾട്ടന്റിന് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇപ്പൊ ഒരു എഫ് എം സി ജി ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു പാല് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കുന്ന കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് വിൽക്കുന്ന കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വിൽക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് എഫ് എം സി ജി ബ്രാൻഡ്സിന് ഇങ
സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ സ്ട്രാറ്റജി ആവാം കാരണം ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് കസ്റ്റമറും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രീതിയിലാണ് ടി വി കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സമയത്തല്ലാണ് ഓൺലൈൻ കയറുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അവര് അവരെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ തരം ഐ മെയിൻലി സീൻസ് ഈ യോഗ ചെയ്യുന്ന ലേഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ വരെ ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് സിനിമാ താരങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കമ്പനികൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഫൈവ് മില്യൺ ടെൻ മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫൈവ് മില്യൺ ടെൻ മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സിനെ കാ വരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉള്ള കമ്പനീസ് കുറെ ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കമ്പനീസും ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് കമ്പനീസ് ഒക്കെ അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ എഫ് എം സി ജി പ്രോഡക്ട്സ് ഈ മാർഗത്തിലൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഔട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ദർ ആർ ഓൺലി വൺ ഔട്ട് ടു മോർ സ്ലൈഡ്സ് അതുപോലെ ഇന്നിപ്പോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഓൺലൈൻ യു ആർ ഡെഡ് യു ആർ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ അവൈലബിൾ എവറി വെയർ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റ് വേണം നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ട്വിറ്ററിലൊക്കെ പ്രസൻസ് വേണം നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊമോഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ഓൺലൈൻ സ്ട്രാറ്റജി ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പലതരം സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് വിൽ മൂവ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ത്രൂ ദിസ് സെഗ്മെന്റ് ആനി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ കറക്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ചൂസ് ചെയ്യണം ഏത് ചാനൽ വഴിയാണ് നമ്മൾ ആ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോർ വഴിയാണോ റേഡിയോ വഴിയാണോ ടി വി വഴിയാണോ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയാണോ അത് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും എത്ര പേര് നമ്മുടെ പരസ്യം കണ്ടു എത്ര പേര് നമ്മുടെ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എത്ര പേര് നമ്മുടെ പരസ്യം ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തഡോളജി നമുക്ക് വേണം ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും അനലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് എടുത്താലും ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്താലും എവിടെ എടുത്താലും അനലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ അനലിറ്റിക്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യം പലതരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവാം ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഫോർ സെല്ലിംഗ് എ പ്രോഡക്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഓർഡർ സൈസ് ഇറ്റ് കുഡ് ഇറ്റ് ബി ടു ഇൻക്രീസ് ലോയൽറ്റി മോർ ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാങ്കുകൾ സർവീസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ബാങ്കിൽ പണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ആരാണ് ഒരു ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ കയറി ചെല്ലാറ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി അത് കമ്പനികൾ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച എന്നാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സിയും ഐ സി ഐ സി ഒക്കെ നമ്മുടെ അവരുടെ ബ്രാഞ്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ സർവീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സർവീസ് നേടൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കൂടെ സർവീസ് നേടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തന്നെ അവർ അവരുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അയച്ചു സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഹാവ് ലെസ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് വെൻ ദേ വാക്ക് ഇൻ ടു ദ ബ്രാഞ്ച് സോ ദേ പ്രൊമോട്ട് ദിസ് സെൽഫ് സർവീസ് സൊല്യൂഷൻ സോ നിങ്ങളും തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റ നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ നമ്മളൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം ആ ക്യാമ്പയിനു വേണ്ടി എത്ര പൈസ ചെലവായി ആ പൈസ ചെലവ് പൈസ ചെലവൊക്കെ വാക്കിന് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടായോ നമ്മൾ ആയിരം പേർക്ക് വേണ്ടി ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയ അതിൽ നിന്ന് എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടി എത്ര സെയിൽ ഉണ്ടായി എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യണം എന്ത് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വെറുതെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു പരസ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കി
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്താ വരെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ഇന്നുള്ള വീഡിയോസും എല്ലാം ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ഇടണം കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ലിങ്ക്ഡിനിലും ട്വിറ്ററിലൊക്കെ നല്ല പരി പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല നല്ല ബിസിനസ്സും കൂടുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് മൂന്നാമത്തത് പെയ്ഡ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് പെയ്ഡ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓരോ നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പ് എടുത്താലും അവിടെ പെയ്ഡ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പേജിൽ ഇടുന്ന പരസ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഫേസ്ബുക്കിന് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ യൂട്യൂബിന് കൊടുത്ത് അവർ നമ്മുടെ പ്രോഡ പരസ്യങ്ങൾ പുഷ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് പുഷ് ചെയ്യും പുഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യും ഈ പുഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്താലും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഏത് മീഡിയം യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ ഉള്ളത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറച്ച് പൈസ ചെലവാക്കി നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പരസ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭംഗിയിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധനം വിൽക്കാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കസ്റ്റമറെ ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടിയും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് ഓൺലൈൻ ഇടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാത്രമല്ല ആ കസ്റ്റമർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കസ്റ്റമർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് അറിയാത്ത പല രീതിയിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ നമ്മുടെ വേറെ ആരാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ അവർ നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടെ ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചിന്തിക്കണം കസ്റ്റമറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് ചിന്തിക്കണം കസ്റ്റമറെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ലെസ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ഓക്കെ ഇതാ കസ്റ്റമർ ജേർണി ആണ് കസ്റ്റമർക്ക് ആദ്യം അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവര് അവയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈൻ പോവും പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈൻ പോവും മറ്റു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈൻ പോവും സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈൻ പോവും അപ്പൊ പല സ്റ്റേജിലും കസ്റ്റമർ ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യും ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും കസ്റ്റമറെ സഹ സഹായിക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ വിൽ ബി ബെനിഫിറ്റഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി ആൻഡ് ദിൽ ബിക്കം മോർ ലോയൽ ടു യുവർ കമ്പനി സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ബി അവൈലബിൾ ഓൺലൈൻ ഓരോ ടച്ച് പോയിന്റിലും ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ വിൽ ബി മോർ ബെനിഫിറ്റഡ് ബൈ അസ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ഇ കോമേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വന്തം ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആമസോണോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ അലിബാബയോ ഏതെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് പല മടങ്ങ് കൂട്ടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ടു സിയിൽ മാത്രമല്ല ബി ടു പിയിലും കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പോയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ വിചാരം ബി ടു സി കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമേ ഓൺലൈൻ മേടിക്കുന്നുള്ളൂ ബി ടു ബി മേടിക്കുന്നില്ല എന്ന് അത് സത്യമല്ല എന്ന് ബി ടു ബിയും ഓൺലൈൻ സെയിൽ കുറെ അധികം നടക്കുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഫൈനൽ സ്ലൈഡ് ആണിത് നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് കസ്റ്റമർ ഒരു പുതിയ കസ്റ്റമറെ നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർ
ഓക്കെ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ സ്ലൈഡ് ഇട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നൊക്കെ നമുക്ക് പേടിച്ച് ഭയന്ന് നിൽക്കാം ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ ഒരു മാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ എനർജിയോടെ കൂടെ നമുക്ക് നാളത്തെ ഭാവി വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഭാവി നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്വാട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർവേഡ് വിത്ത് ഓൾ എനർജി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് ടേക്ക് വൺ മോർ സ്ലൈഡ് ഫോർവേഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എവ്രി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഐ എം ഡൺ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹിയറിംഗ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത സെഷന് വേണ്ടി തിരിച്ചു വരാം സ്മോൾ ബ്രേക്ക് സാർ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു